Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să mă însoțiți pe cărările pietrei craiului, de la plaiul foii spre padina lui Călinet și refugiul speranțelor. Din plaiul foii, traseul nostru începe pe marcajul triunghi roșu și ne introduce imediat în peisajele spectaculoase ale pietrei craiului. La început, drumul este lejer și bine definit, presărat cu priveliști încântătoare către abrupturile masivului piatra craiului, ce domină orizontul cu pereții să impresionan și ascuțiți. După ce admirăm priveliștile deschise de la începutul traseului, poteca ne conduce prin pădure, unde începem să urcăm mai susținut. Vegetația devine mai densă, iar terenul tot mai înclinat își face simțită prezența, punându-ne la încercare rezistența fizică. Pe măsură ce avansăm, urcușul devine mai pronunțat, transformând drumul într-o ascensiune constantă. Acesta este momentul în care încep să simți că traseul devine mai solicitant, iar gestionarea efortului devine esențială. Pădurea oferă umbră și protecție, dar și un sentiment de izolare și liniște specific a acestor zone sălbatice. După urcarea prin pădure ajungem într-o zonă mai tehnică, unde ne întâmpină un perete abrupt. Această secțiune impune o atenție sporită, dar este accesibilă datorită numeroaselor prize de mână și picior. Escaladarea necesită atât forță cât și echilibru, însă stâncile oferă suficiente puncte de sprijin pentru a avansa cu încredere. În această porțiune ne vom folosi de ambele mâini pentru a urca pe suprafața stâncoasă, însă experiența este captivantă și ne oferă satisfacția unei ascensiuni montane adevărate. După ce depășim peretele vertical, traseul continuă pe marcajul triunghi roșu. Poteca ne poartă din nou prin pădure, însă panta devine din ce în ce mai înclinată. Fiecare pas în această porțiune cere atenție și echilibru, deoarece înclinarea sporită a terenului poate aduce un ritm mai lent și necesită pauze ocazionale. Atmosfera devine mai sălbatică, cu zgomotul frunzelor și crengilor ce domină peisajul. Pe măsură ce avansăm pe traseul marcat cu triunghi roșu și lăsăm în urmă urcarea abruptă prin pădure, vom ajunge într-un punct de belvedere, unde poteca se deschide și ne oferă o vedere impresionantă către padina lui Călineț. De aici, panorama te lasă fără suflare, cu valea abruptă și stâncoasă desfășurându-se înainte, oferind o imagine clară a terenului accidentat care urmează. Această priveliște marchează începutul unei noi etape a traseului, în care provocările tehnice vor deveni din ce în ce mai evidente. După ce ne bucurăm de priveliștile oferite de belvedere, traseul devine din nou tehnic.
vom întâlni un perete vertical, unde urmează să descățărăm într-un mod similar cu o via ferata. Această secțiune impune prudență și utilizarea corectă a prizelor montate pe stâncă pentru a asigura siguranță. Deși terenul poate părea intimidant, există suficiente puncte de sprijin, astfel încât descățărarea să fie controlată. Această etapă este esențială pentru a coborî în siguranță și reprezintă o experiență ce adaugă adrenalină traseului. Vom avea ocazia să admirăm flori de coș ce cresc pe marginea potecii. Aceste flori delicate, cu nuanțe de alb și galben, ne vor încânta privirea și vor adăuga un farmec aparte peisajului sălbatic. Odată ce ajungem la intrarea în padina lui Călineț, începem urcarea pe această vale spectaculoasă. Urcarea va fi o provocare, dar peisajul înconjurător ne va răsplăti eforturile. Stâncile abrupte și formațiunile geologice unice creează un mediu dramatic, iar flora diversă, cu flori de col și alte specii montane, va adăuga o notă de culoare și viață. Pe măsură ce avansăm, sunetele naturii ne vor însoți, iar urcarea pe această potecă ne va oferi ocazia să ne conectăm cu natura și să ne bucurăm de fiecare moment al aventurii noastre. Urcarea implică și escaladarea unor porțiuni de stâncă, unde fiecare mișcare trebuie planificată cu atenție. Aceasta este o etapă care testează nu doar forța fizică, ci și abilitățile tehnice. Este esențial să ne folosim mâinile pentru a ne asigura, navigând printre bolovanii mari care presară valea. După aproximativ 100 de metri urcați pe padina lui Călineț, am decis să ne întoarcem și să ne îndreptăm către refugiul speranțelor, un loc ideal pentru a ne recupera energia după urcarea pe padina lui Călineț. Pe drumul de întoarcere ne vom bucura de priveliștile pe care le-am lăsat în urmă și vom avea ocazia să observăm detalii ale florei și faunei locale. Refugiul Speranțelor este un punct de refugiu situat în munții Piatra Craiului, o zonă montană cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și traseele de drumeție, fiind un loc popular pentru drume și iubitorii de natură. La întoarcerea de la Refugiul Speranțelor vom coborâ pe o potecă abruptă, presărată cu lanțuri care ne va oferi un suport suplimentar în timpul descățărării. Această porțiune de traseu poate fi provocatoare, dar lanțurile ne vor ajuta să ne menținem echilibru și să navigăm cu mai multă siguranță. Pe parcurs va trebui să fim atenți la pași, deoarece coborârea poate fi alunecoasă și necesită concentrare. Această experiență adaugă un element de aventură și adrenalină întregii ture, făcând-o și mai memorabilă. Odată ajuns și în partea de jos, ne vom simți împliniți de realizarea acestei drumeții, gata să ne bucurăm de amintirile create în timpul zilei. Ajungând în plaiul foii, ne vom bucura de satisfacția că am parcurs un traseu provocator și deosebit de frumos, plin de momente memorabile și de legături cu natura. Această întoarcere va fi o oportunitate excelentă de a ne odihni și de a savura o ultimă privire asupra munților Piatra Craiului, încheiind astfel o zi de neuitat în mijlocul naturii. <fie> <fie>